Ville cosmopolite de près de 5 millions d'habitants, Abidjan est la vitrine de la Côte d'Ivoire. Dès que l'on sort de l'aéroport international oufet Boigny, l'ensemble qu'Abidjan s'apprête à abriter un grand événement, l'arrivée de Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour une visite d'État au cours de laquelle il sera fait citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. Le drapeau vert-jaune-rouge du Congo, qui flotte à côté de celui de la Côte d'Ivoire, sur les principales artères d'Abidjan, symbolise ce moment important de magnificence des relations entre les deux pays. Les Congolais vivant en Côte d'Ivoire sont mobilisés pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui est attendu ici ce lundi 12 juin 2013. Je suis étudiant à l'INP en management des grands projets de construction. Et c'est un plaisir pour nous d'accueillir le chef de l'État, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso ici en terre ivoirienne, qui d'ailleurs est, est un pays frère. Et c'est aussi une bonne occasion pour nous, la communauté estimative, d'espérer à une longue file d'attente que nous avons toujours euh, demandé. Et je pense que ça sera une bonne occasion, en tout cas, de renouveler encore ces échanges-là avec lui. Et que nous pensons que cette, euh, ces échanges-là seront fructueux, et, euh, puisque le chef de l'État place vraiment la jeunesse au cœur de sa stratégie de développement. Notons qu'au cours de cette visite, Denis Sassou Nguesso sera également élevé à la dignité de Grand Croix, la plus haute distinction honorifique de la Côte d'Ivoire. Le président de la République du Congo sera ainsi le premier chef d'État africain à obtenir cette distinction depuis sa création en 1960.